Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns endlich mit Programmieren beschäftigen und nicht mehr mit der IDE. Und äh, wir wollen anfangen mit Variablen. Ähm, wir wollen dabei mit Zahlen anfangen und dabei auch nur mit einem Teil der Zahlen, sorry. Ähm, es ist recht komplex, wenn man sich mit Variablen das erste Mal beschäftigt, denn das Konzept erfordert ein kleines bisschen Übung und ich möchte, dass ihr da auch wirklich äh, dabei bleibt und einfach wirklich selber ausprobiert, was ich hier mache. Also das ist das Allerwichtigste sowieso. Immer ausprobieren, ich werde auch Übungen natürlich hier in die Serie reinpacken, dann fällt euch das alles sehr viel einfacher. So, wir starten heute mit einer sehr einfachen ähm, Konstante erstmal. Eine Konstante bekommt einen Wert, eben wie Konstanten so sind und ähm, die sollen dann nicht mehr verändert werden. Warum ist es irgendwie wichtig? Also wir machen das als allererstes mal. Wir schreiben uns eine Konstante. Konstanten, alles was ihr konstant machen könnt, macht ihr konstant. Alles was ihr variabel halten müsst, also was sich verändern kann, macht ihr variabel. Dazu gleich mehr. Also wir wollen eine, eine Konstante haben, zum Beispiel Value. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, mein Bildschirm hat so und so viel Pixel. Das heißt, ich sage hier, Breite oder am besten sprecht ihr Englisch, also im Code schreibt man normalerweise immer Englisch. Das heißt, wir sagen hier Width, also wie breit ist quasi, ähm, wie breit ist mein Bildschirm. Und das ist quasi nur der Name meiner Variablen oder meiner Konstanten in diesem Fall. Das heißt, das ist quasi die Art und Weise, wie ich sie anspreche. Ja? Ähm, und dann müsst ihr aber noch den Typ angeben. Das heißt, was für eine Variable haben wir hier? Haben wir hier einen Buchstaben? Haben wir hier eine Zahl? Was, was genau haben wir eigentlich hier? Und da gibt es sehr, sehr viele, über die ich euch nachher noch einen Überblick geben möchte, wenn die Zeit noch reicht. Ich will allerdings die Videos möglichst unter 10 Minuten halten. Ich weiß, mit den ersten habe ich schon, ähm, naja, egal. Auf jeden Fall müsste ich hier angeben, was für einen Typ wir haben. Und das machen wir am Anfang jetzt mal mit int. Int steht für Integer und das bedeutet ganze Zahl auf Englisch. Ähm, das heißt, ihr habt hier quasi eine ganze Zahl. Was die Breite meines Bildschirms in Pixeln angeht, das ist schon sehr sinnvoll. Ähm, sprich, ich kann jetzt hier einen Wert zuweisen mit ist gleich. Und dann kann ich sagen, okay, mein Bildschirm hat 1920 Pixel in die Breite. Ähm, ach so, richtig. Ich habe vergessen, hier das Semikolon wieder rauszumachen. Ähm, da habe ich zwischenzeitlich noch was aufgenommen. Ist egal. Ähm, genau. Also ihr sagt hier, okay, ich habe hier 1920 Pixel in meiner Breite. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch die Höhe angeben ähm, mit 1080 Pixeln. So, das kann sinnvoll sein in manchen Fällen ähm, und im Endeffekt ist es auch nicht wirklich komplex. Also im Endeffekt, ich gehe es nochmal ganz kurz durch hier. Das sagt mir, ob das eine Variable oder eine Konstante ist. Das ist eine Konstante hier in dem Fall. Ähm, wie wir das ändern, das kommt nachher noch. Dann haben wir hier den Namen von unserer Variable. Dann Doppelpunkt, der ist einfach immer da. Dann den Typ, also erstmal Leerzeichen. Das, das muss nicht sein, aber das ist sinnvoll, wenn man das macht, dann ist es leichter les äh, lesbar. Und dann der Typ der Variablen und dann weisen wir ihr was zu. So, wenn wir jetzt irgendwie später mal zum Beispiel mit unserer Höhe oder unserer Breite arbeiten wollen, dann können wir hier zum Beispiel im Printline einfach zum Beispiel die Höhe oder die Breite ausgeben, indem wir hier einfach Width ausgeben. So, und wenn wir jetzt hier auf Play klicken, dann steht hier 1920, weil das genau ist das, was wir hier reingeschrieben haben. Also super easy eigentlich. Ähm, wir haben ihm quasi gesagt, hey, schau mal hier, gib das bitte aus. Hat natürlich jetzt nicht wirklich irgendeinen tieferen Sinn, aber ich kann zum Beispiel mich hier auch schon meine Höhe auf die Breite drauf multiplizieren und mir das dann ausgeben lassen. Das heißt, ich habe insgesamt ein äh, bisschen mehr als 2 Millionen Pixel in meinem Bildschirm drin, was schon mal einiges ist und was mir natürlich auch schon mal meine Rechenarbeit erleichtert. Das heißt, wir haben hier quasi so eine Art sehr, sehr primitiven Taschenrechner. Ähm, ja, nicht uninteressant. Wenn ich jetzt allerdings was machen möchte, was ich, mit meiner, was ich nur mit Variablen machen kann, nämlich den Wert überschreiben, dann äh, werde ich auf Fehler stoßen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hey, ich habe auf einmal einen neuen Bildschirm, der ähm, hat jetzt aber irgendwie 4K, das heißt, der hat 3840 Pixel in der Breite. Ähm, und jetzt möchte ich ganz gerne, die Höhe ist gleich geblieben, weil wir einen ganz komischen Bildschirm haben, um, und jetzt möchte ich hier nochmal Höhe mal Breite ausgeben. Was passiert denn jetzt? Nun, wir sehen schon an diesem roten unterklingelten Dingens hier, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Ja, um, es funktioniert einfach oder es macht einfach genau folgendes. Es gibt mir einfach alles nochmal aus, was ich davor hatte. Das heißt, das Programm hat sozusagen sich gemerkt, welche war die letzte funktionierende Version und ich führe die aus. Unter Problems finden wir das dann auch hier endlich mal einen Error. Und zwar, value cannot be reassigned. Das heißt so viel wie, 
du bist doof, du hast gerade versucht, eine Konstante zu überschreiben. Konstanten sind aus einem Grund konstant, sie können sich nicht ändern, mach das anders. Und das ist quasi ähm, Kotlin, das mir sagt, hey, du bist, du bist einfach unfähig. Ähm, genau, was muss ich machen? Nun ja, ich muss hier vorne, da wo ich es euch schon gesagt habe, muss ich angeben, dieser Wert kann sich ändern und dieser Wert kann sich nicht ändern. Das heißt, wenn ich einen Wert habe, der sich ändern kann, über den ich was drüber schreiben kann, dann mache ich das mit einem var. Var bedeutet Variable, während val Value bedeutet, also einfach nur ein fester Wert, könnte man so sagen, und Variable, naja, die sind halt variabel, also unfest, also veränderlich. Und jetzt kann ich hier einfach neue Sachen in meine Breite reinschreiben, also in meine Width, ähm, und dann eben sagen, okay, berechne mir das nochmal neu. Und dann sehen wir, ja, ich weiß, ich muss speichern, und ja, ich weiß, ich habe Fehler gehabt, jetzt nicht mehr. Ähm, und ja, jetzt sehen wir auch folgendes, wir kriegen zwei Ausgaben, nämlich einmal die Breite mal Höhe, also meine insgesamten Pixel in meinem Bildschirm ähm, von 1920 mal 1080 und danach wird erst meine, äh, meine Breite überschrieben mit 3840 Pixeln und dann gebe ich das Ganze nochmal aus mit einem anderen Befehl, nämlich nur Print, ähm, das funktioniert auch, man kann Print oder Print Line machen. Es gibt einen kleinen Unterschied, den, ich, äh, den ihr selber rausfinden dürft. Das ist eure Übung. Versucht mal rauszufinden, was der Unterschied zwischen Print und Print Line ist. Ich sage es euch aber gleich am Ende des Videos noch. Ähm, genau, dann habe ich hier einfach Print ausgegeben oder mit Print eine Breite mal Höhe ausgegeben. Und hier ist ja jetzt die Breite nicht mehr 1920, weil ich habe einen anderen Wert reingeschrieben. Ich habe ja gesagt, okay, 1920 wird weggeschmissen. Ähm, ich habe jetzt 3840. Und da kommt natürlich dann eine genau doppelt so hohe Pixelanzahl heraus. Genau, cool. Ja, ähm, jetzt pausiert mich kurz, versucht mal herauszufinden, selbstständig, was der Unterschied zwischen Print und Print Line ist. Oder Print LN. Das LN steht für Line. Ähm, und dann hören wir uns gleich wieder. Gut, ich hoffe, ihr habt es gemacht. Ähm, jetzt geht's zur Lösung. Und zwar Print und Print Line. Wir wollen einfach mal folgendes machen. Wir fügen hier nochmal einen Print ein und nochmal einen Print. Und dann fällt das Ganze eigentlich schon relativ schnell auf. Wir haben hier, ähm, also wenn wir Print Line machen und danach ein Print ausführen oder ein Print Line ausführen, dann sind wir offensichtlich direkt in einer neuen Zeile. Das ist bei Print nicht so. Bei Print wird einfach direkt hinten dran weiter ausgegeben, ohne eine neue Zeile anzufangen. Das heißt, wenn ihr mehrere Sachen ausgeben wollt, die alle in derselben Zeile stehen, könnt ihr das mit Print machen. Wenn ihr jedes Mal eine neue Zeile haben wollt, könnt ihr das mit Print Line machen. Also hier nochmal ganz kurz der Unterschied zur Demonstration. So sieht es aus, wenn das hier nur ein Print ist. So sieht es aus, wenn das hier ein Print Line ist. Es fügt im Endeffekt eine neue Zeile hinten dran ein. Okay? Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch für dieses Video zeigen wollte. Unterschied, was ihr euch nochmal merken solltet, ist der Unterschied zwischen var und val. Und generell, wie ihr Variablen oder ähm, Konstanten erstellt. Das heißt, vorne var oder val aufschreiben. Dann den Namen, mit dem man dann später darauf zugreifen kann. Einen Doppelpunkt, der Typ, der sehr, sehr verschieden sein kann, zu dem nächsten Video mehr. Dann ein Gleichheitszeichen und dann der Wert, den ihr reinschreiben wollt. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.